man stāvs principā bez jebkādas sagatavošanās, parastās kedās, ik pa laikam apēdot sauju ar dzērvenēm, noskrēju no Rīgas līdz Valmierai, kur pēc tam sēdās autobusā satiksmus, lai brauktu atpakaļ uz Rīgu. No tā gan viņš laikam izkāpt nēsot varējis vairāk. Es atceros to kaut kādu bērnības atmiņu, ka es atnācu mājās un man tēls guļ trīs dienas gultā un stēm un principā neko citu. Viņš nespēja izdvest kā tikai kaut kādas kungsts. Atmiņu vadīts, atceroties krosiņas kriešanas ar savu tēvu. Es esmu apņēmies un šogad noskriet savu pirmo maratonu. Nu, zin kā, dzīve būs baigi garlēcīgā, ja tu neturpināsi sevi izaicināt. Es domāju, ka maratons tas ir lielisks veids, kā to darīt. Es gribu pārbaudīt, kā tas ir, es gribu izjust, cik daudz tas prasa no mani ķermeņa, no mani mentālā stāvokļa. Es apzinos, ka, lai tā kārtīga skriet, ir jāiegūt ļoti liels darbs treniņos. Savu naivumu ar to, ka es varētu iziet uz startu un uzreiz noskriet, kā savu laiku mans tēvs noskriet Līga, Valmiera, es saprotu, ka tā tas nebūs. Nu, skaidrs, ka futbolā jau tev ir tie kaut kādi mazie tie starposmi, vārti, bumbas, uz ko tu koncentrējies. Nu, maratonā tā problēma ir, ka tu varbūt tās saprot, ka tev būs baigi ilgi jāskrien. Nu, es domāju, ka pēc tā kaut kādi 25 km, ja kāds man spērs bumba pa priekšu, es domāju, ka viņš varēs man līdz tam 42 arī aizvilkt. 